Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Welcome to my lesson. Сьогодні у нас урок граматики і спікінг, говоріння. Я вирішила об'єднати ці дві теми, ці дві теми нашого спілкування. Page 71, стрінка 71. З граматики ми сьогодні працюємо з виразами, питальними виразами. How much, how many. І how much і how many перекладається як скільки. А в якому випадку використовується той чи інший вираз, ми сьогодні з вами розглянемо. І так. Read the questions. Прочитайте питання. Are the words countable or uncountable? Прочитайте питання і дайте відповіді. Слова виділені червоним. Злічувані чи не злічувані іменники? Then complete the sentences below with how much or how many. А потім доповніть речення нижче, тобто граматика. Це вже буде правила наші. Доповніть їх виразами how much і how many, відповідно до правил. І так, how many texts do you get in a day? Слово текст – злічуваний чи не злічуваний іменник? Незлічуваний іменник не має форми множини. Отже, слово текст – Повідомлення, яке вживається у формі множини, є злічуваним іменником. Отже, we use how many, ми використовуємо конструкцію how many, щоб запитати скільки з злічувальними іменниками. How much TV do you watch in a week? Скільки ти дивишся телевізор на тиждень? Питання про час і питання про телебачення, яке є незлічувальним іменником. We use how much, how much with uncountable nouns. Ми використовуємо вираз how much із незлічуваними іменниками. Незлічувані іменники – це ті іменники, які не мають форми множини. Grammar reference – And practice page 148. Переходимо тепер до граматичної сторінки 148-ї. Окей, so how much, how many? Отже, злічувані іменники, ті, що можна порахувати, і ті іменники, які мають форму множини. How many? How many texts do you send a week? Скільки повідомлень ви відправляєте на тиждень? Uncountable nouns – незлічувані іменники. How much – скільки? Ми ставимо питання. How much fruit do you eat a day? Скільки фруктів ви з'їдаєте в день? Так, так, так. Слово fruit – це незлічуваний іменник, тому що він не має форми множини. В американському варіанті англійської мови є слово fruits, а у британському варіанті є слово fruit. How many people are there in the classroom? Скільки людей? В класній кімнаті. People – це злічуваний іменник. Має форму множини. One man or person – багато people. There are 25. How much money have you got? Гроші – це у нас незлічуваний іменник. У нас немає форми money is, наприклад, або немає якоїсь форми, яка виражає форму множини. Тому ми вживаємо це слово, це питання, так, до цього слова – How much, а не how many? I've got five pounds. Complete the questions with how much or how many and the verbs in the box. Доповніть питання виразами how much or how many. І так, текст – це текстові повідомлення. Отже, це буде вираз how many. Ми ж можемо порахувати текстові повідомлення, так? How many texts do you send in a day? Скільки текстових повідомлень ви відправляєте в день? How much television? How much television do you watch in a day? Скільки телебачення телевізору ти дивишся на день? How much music do you? How much music? Скільки музики do you listen? Do you listen or do you stream, maybe? 
So stream in a week. How many emails? How many emails do you send in a week? Знову ж таки, send у нас двічі використовується. Скільки е, повідомлень, скільки електронних листів ти відправляєш за тиждень. How many steps? Скільки кроків? So, how many steps do you take in a day? Скільки е, кроків ти робиш на день? How many websites? How many websites do you look at? Do you look at in uh, do you look at in a day? So, how many photos? Скільки фотографій do you take in a week? Ти робиш за тиждень. Окей. Може ще раз. How much ми використовуємо з незлічувальними іменниками? How many зі злічувальними у множині? Think about what you do. Подумайте, що ви робите, так? І дайте відповіді на питання у вправі номер три. Ну, наприклад, перше завдання. How many texts do you send in a day? Скільки текстових повідомлень ви відправляєте в день? I send... Ну, це неможливо порахувати. I send 100 texts in a day. Окей. Okay. So... Uh, next, uh, the second question. How much television do you watch in a day? Скільки телевізору ви дивитесь на день? I watch um, one hour of television in a day. So, the third question. So, how much music do you stream in a week? Um, I stream a lot of, <laughs> a lot of music in a week. Даже mm неможливо -hmm. виділити якусь дві-три пісні, так? Далі, how many emails do you send in a week? Скільки саме імейлів? Ну, цього вже небагато. So, I send okay, 10 emails in a week. Okay. How many steps do you take in a day? I take скільки робите кроків в день? I take um, 5,000 Um, of steps oh, just 5,000 steps steps in a day знаємо, що мало, треба хоча б 10 тисяч <laughs> так, далі how many websites do you look at in a day? Um, скільки вебсайтів ви дивитеся в день? I look at Mm, okay. Так. Five uh, websites in a day. І останнє. How many photos do you take in a week? Скільки фото робите за тиждень? I take 20 photos In a week. Окей. Okay. Ну, це мої відповіді, якими будуть ваші відповіді. Це вже залежить від вас, від вашої ситуації. Далі повертаємося на сторінку 71 і знову нам говорять «Йдіть на сторінку 125». Go to page 125. Ну, сьогодні у нас урок-подорож по нашому підручнику. Окей. Okay. Мабуть, 124 все ж таки. Починається на 124-й сторінці. So, grammar page 71. Choose the correct words to complete the questions. Оберіть слова або доповнені питання. Then take the answers for you. А потім помітьте свої відповіді. 
How many or how much fruit do you eat in a week? How much? Тому що у нас фрут – незлічувальний іменник. Ну і, наприклад, I eat lots. Я їм багато. I eat some. Я їм небагато. I don't eat any. Я взагалі не їм. Далі. How many books? Скільки книжок? Have you got in your bag? Скільки книжок підручників у вашому портфелі? Uh, I've got some. У мене є якась кількість. I've got lots. У мене багато. I haven't got any. У мене взагалі нема їх. Далі. How much bread do you eat in a day? Скільки хлібу ти їси за день? Бред. Хліб у нас не злічувальний менек. Ось уже буханка хліба, a loaf of bread. Це ми вже можемо порахувати. Я зовсім не їм. I don't eat any. I eat some. I eat lots. I eat some. Якась кількість. Um, how much tennis do you play in a week? Скільки ти граєш в теніс? I don't play any. How many board games have you got? Скільки настільних ігор ти маєш? I've, uh, I've got some. I've got lots. У мене багато їх. I haven't got any. Нема жодних. І I've got some. Є щось. І останнє. So how much cooking do you do at home? Скільки ти годуєш вдома? Ну, no, cooking – це теж незвичайний іменник. I do lots. Багато готую. I do some. I don't do any. I do lots. <laughs> багато готую. Інко, ну, In, uh, готую, так, але не часто, не багато. І I don't do any. Взагалі нічого не роблю. Окей. Отже, ми з вами розібрали ще одну, одну додаткову вправу. Повертаємося на сторінку uh, 71-ю. Talking points. How much TV do you watch? Скільки телевізору ти дивишся? So, uh, I watch TV for two hours in a day. How many TVs are there in your house? Скільки телевізорів у вашому будинку? So, personally, in my house, there is one TV set. <laughs> so, pronunciation, вимова. W and V, the difference. So, listen and repeat. Послухайте і повторіться диктором. Вимову W, звуку та V. Website Watch Week Well Weekend Wait Want V Very Never Love TV Visit Have Movie Favorite так, отже, ви послухали, повторювали за диктором. And now make sentences using the words. А зараз утворіть речення, складіть речення з цими словами. Practice saying them with your partner. So, for example, I watch my favorite movie every week. Я дивлюсь свій улюблений фільм щотижня. I visit my... Grandparents, grandparents. І, до речі, можу сказати, що сюди додати слово always. У слові always також є звук w. Always. I always visit my grandparents. So then, uh, my dad loves Loves. Looking. Looking at different websites. Speaking. 
Переходимо до другої частини заняття – speaking – говоріння – page 71. Look at the table below. Make a table for you and three friends. Погляньте на табличку нижче. Зробіть таку табличку для себе і для своїх трьох друзів. Make six questions from the words in the boxes and write them in the table. Утворіть шість питань зі слів, використовуючи слова з цих табличок, так, і напишіть їх до даної таблички, яку ви намалювали у себе у зошиті. Ну, перше, наприклад, нульове питання. How many emails do you send in a week? Скільки емейлів ти відправляєш за тиждень? На тиждень. Відповідають ти, відповідаєш ти, твої три друга. Далі. How many games do you play? How many games How many games do you play in a month, for example, or in a week? In a week уже було, ну добре, in a day. У скільки ігор ти граєш в день? Мається на увазі, мабуть, же комп'ютерне. Так? І також проставте своє значення. Ну, наприклад, там one, two, Zero, three. Yes. Next. How much computer do you, або як можна сказати, how many texts do you send? How many texts? How many texts do you send? Так, і оберемо якийсь проміжок часу. Ну, for example, in a month. Ого, це багато вже. Так, і проставте свої значення якісь. How much television do you watch? How much television do you watch? Скільки годин, наприклад, ви дивитесь телевізор? Також проставте кількість. А, ну, треба подивитися, наприклад. Do you watch in a day? За день. Скільки годин ви дивитесь телевізор на день? How much music do you listen to or at the weekend, for example? Складіть іще три питання. І дайте на них відповіді. Отже, три питання я для вас вже слала, три питання складіть самостійно. А потім виконайте вправу другу. Complete the me column of the table in exercise one for you. Доповніть табличку me, свої відповіді, да, у, табли, у колонку свою, так? І потім поставте своїм трьом друзям ваші питання. Put their names at the top of the table and write short answers. Поставте їхні імена так, у табличці, ну, вгорі, як тут намальовано. Ну і, в принципі, нехай вони також дадуть свої відповіді на ці питання. For example, Yuri, how many emails do you send in a week? Скільки емейлів ти відправляєш на тиждень? I'm not sure, I send lots of emails. Я не впевнений, так, якщо там багато емейлів. Окей, okay, how many emails do you send, Василь? А скільки емейлів ти відправляєш? I send about four emails in a week. Десь чотири. Right. So how many emails do you send, Tatiana? So I don't know. I send some. І так за кожним питанням. How many games do you play in a day, uh, Yuri? So I play two games in a day. Uh, okay. How many emails do you... Wait, how many games do you play in a day, uh, Vasil? I don't play any games. Okay, Tatiana, what about you? How many games do you play in a day? I play three games in a day. А потім розкажіть своїм однокласникам, своєму класу про своїх однокласників, про своїх друзів. Наприклад, Юрій sends lots of emails in a week, but he doesn't visit any websites. Василь sends about four emails in a week and plays some computer games at the weekend. Тобто, треба потім розказати про своїх друзів. Наприклад, Тетяна sends some 
emails in a week. So she plays three games in a day. So she sends, uh, for example, uh, 50 texts uh, in a month. Tatiana uh, watches uh, TV uh, maybe for uh, two hours a day. And so on. Тобто, треба зробити про кожного потім розповідь. Так, хто чим займається регулярно, скільки виконує якої тієї чи іншої роботи. Отже, зробити як summary. Окей, okay, well done. Отже, це, я розумію, завдання усне. Отже, ми його з вами усно розібрали. So, that's all for today. Сьогодні на уроці у цьому відео ми з вами розібрали грема, граматичний матеріал з виразами how much, how many, і ще раз його закріпили нашим speaking tasks, так, нашими завданнями говоріння. That's all for today, goodbye, good luck. Також це у нас сьогодні останнє відео за 11-тим юнітом. Хто хоче перевірити свої знання більш глибше, так би мовити, будь ласка, ставайте спонсором цього каналу, перевірятимемо ваші домашні завдання з англійської мови за робочим зошитом разом. На цьому це все. З вами прощаюся. Goodbye, good luck!